இந்த வீடியோல குரோமோட்டோகிராஃபி பத்தி பார்க்க போறோம் இது கேக்க ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தாலும் இதோட கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏ டெக்னிக் யூஸ் டு செப்பரேட் மாலிகூல் ஃப்ரம் மிக்சர் ஸோ வந்து நம்மகிட்ட ஒரு கலவே ஒரு மிக்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த மிக்சரில் நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதை வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணுற டெக்னிக் பேர் தான் குரோமோட்டோகிராஃபி ஸோ வந்து இந்த குரோமோட்டோகிராஃபின்ற வேர்டை வந்து கிரீக் வேர்டில் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க குரோமா கிராஃபின் அப்படின்னு இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம் குரோமா அப்படின்னா கலர் அப்படின்னு அர்த்தம் கிராஃபின் அப்படின்னா டு ரைட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்கைல் ஸ்வீ ஸ்வீட் அப்படின்றவர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது இவர் வந்து ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் இப்படி தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த இந்த டெக்னிக்கை வந்து ஒரு டிடெக்டரோட அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது செப்பரேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மாலிக்கல் கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி இதோட காம்பனன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ குரமோட்டோகிராஃபியில் இருக்க த்ரீ மெயின் பார்ட்ஸ் அதாவது முக்கியமான பாகங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எஸ்ஏஎம் அதாவது சாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஸ்னா ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஏனா அனலைட்டு எம்னா மொபைல் ஃபேஸ் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ்னா ஸ்டேஷ்னரினா நமக்கு தெரியும் அசையாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டேபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு காலம் விச் இன்ட்ராக்ட் வித் தி மாலிக்கல் டு பி செப்பரேட்டட் நம்ம எதை செப்பரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற அந்த மாலிக்கல் தான் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அசையாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ ஏ ஏன்னா அனலைட் அனலைட்னா ஒன்றும் பெருசு கிடையாது அதுனா இட் இஸ் அ சாம்பிள் டு பி செப்பரேட்டட் இஸ் கால் அனலைட் அதாவது நம்ம எதை வந்து செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கையில் வச்சுருக்க சாம்பிள் தான் வந்து அனலைட் எம் அப்படின்னா மொபைல் ஃபேஸ் தி மூவிள் பார்ட் விச் ஹெல்ப்ஸ் தி அனலைட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் தி ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஸோ வந்து நம்ம அசையாமல் இருக்கிறது ஸ்டேஷ்னரின்னு பார்த்தோம் அப்போ அசையக்கூடியது ஒன்று இருக்கணும்ல அதுதான் வந்து மொபைல் ஃபேஸ் இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அனலைட்டையும் இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கான வேலை தான் இந்த மொபைல் ஃபேஸ் வந்து பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஒரு குரோமோட்டோகிராஃபி மாதிரி நம்ம ஒன்று பார்ப்போம் இப்படி ஒன்று இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் இதை வந்து நம்ம ஒரு மேக்னட் பார்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ஒரு பார் ஒரு மேக்னட் பாரை வந்து நான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என் கையில் வந்து மண்ணும் அயனும் வந்து கலந்துருக்கு இரும்பும் மண்ணும் இரும்பு துகளும் மண்ணும் அப்படியே பயங்கரமாக கலந்துருக்கு தனியாக பிரிக்கவே முடியல இப்போ நான் இதை தான் வந்து சாம்பிளாக வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து அனலைட் இப்போ வந்து அதை மேலே வந்து லோட் பண்ணுறேன் லோட் பண்ணிட்டு இப்போ அதை வந்து உள்ளே ஃப்ளோ ஆகணும் இல்லையா அது ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் மேலேருந்து ஏதாவது ஒன்று ப்ரெஷர் பண்ணணும் இல்லை எது வழியாவது போகணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி தான் வந்து மொபைல் ஃபேஸ் ஸோ வந்து அது நகரும் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ அந்த மேக்னட் வச்சுருக்க பார் வழியாக அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகும் போது இந்த இந்த கையில் இருக்க சாம்பிளையே வந்து அப்படியே கரைச்சிட்டே போகுது ஸோ இப்படி கரைச்சிட்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறது அயன் நான் செப்பரேட் பண்ண வேண்டிய இரும்பு துகள்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து இந்த மேக்னட்டோட ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி மெதுவாக அப்படியே நகரும் ஒட்டி 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 நகரும் இதுவே மண் பார்த்தோம்னா அதான் க்ரீன் கலர் அது வந்து வீக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படியே வேகமாக வந்து அந்த மேக்னட்டோட ரியாக்ட் ஆகாமல் சல்லன்னு வந்து இறங்கிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச் ஃபஸ்ட்டு வந்து பச்சை கலரில் அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத மண்ணெல்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும் அடுத்து வர ஆரஞ்ச் கலர் வந்து நமக்கு தேவையான அயன் ஸோ அந்த இரும்பு வந்து மேக்னட்டோட ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி மெதுவாக வந்து நகரும் இப்படி இப்போ இப்போ நம்ம கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மண் வந்து தனியாக வந்துடும் அடுத்து இரும்பு தனியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுற டெக்னிக் பேர் தான் குரோமோட்டோகிராஃபி ஸோ நம்ம ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணோம் மொபைல் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணோம் நமக்கு தேவையான அனலைட் சாம்பிள் யூஸ் பண்ணோம் இவ்வளோ தான் சிம்பிள் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஒரு குரோமோட்டோகிராஃபின்றது செப்பரேஷன் ஆஃப் மாலிக்குல் அப்படின்ட்டு இதுவே அது ஒரு டிடெக்டரோட அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மாலிக்குலி சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து நம்ம கையில் வந்து இப்போ குரோமோட்டோகிராம் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் குரோமோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொன்னோம் குரோமோட்டோகிராஃபின்றது டெக்னிக் கையில் வர ரிசல்ட் வந்து குரோமோட்டோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ குரோமோட்டோகிராம் இஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் குரோமோட்டோகிராஃபி எ கிராஃப
ப்ரொமோட்டர் கிராம பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டரை பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிட்டன்ஷன் டைம் ரிட்டன்ஷன் டைம்னா தி டைம் டேக்கன் ஃபார் அ மாலிக்குல் ஆஃப் அனலைட் டு ரீச் தி டிடெக்டர் ஸோ வந்து நம்ம இப்போ ஒரு மாலிக்குல் லோட் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து டிடெக்டரை டச் பண்ணுற டைம் டிடெக்டரை டச் பண்ணி அதோட ஹையஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ரீச் ஆகிற டைம் வந்து ரிட்டன்ஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து ரிட்டன்ஷன் டைம் இப்போ அந்த கிராஃபில் பார்க்கும்போது அது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா டைம் டேக்கன் டு ரீச் ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் இன் தி க்ரோமோட்டோகிராம் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மாலிக்குல லோட் பண்ணுறோம் அது வந்து டிடெக்டர் தொடர வரைக்கும் கிராஃபில் வந்து அப்படியே மெயின் வெறும் கோடு மட்டும்தான் அப்படியே வரும் கரெக்டாக அந்த டிடெக்டர் தொடங்கும்போது அது வந்து பீக்குக்கு போகும் ஸோ அந்த டைம் டேக்கன் டு ரீச் தி பீக் இஸ் கால்டு ரிட்டன்ஷன் டைம் அந்த பீக்கை தொட்டுட்டு திரும்பி வரும் அந்த பீக்கை தொடுற டைம் தான் வந்து ரிட்டன்ஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க க்ரோமோட்டோகிராஃபிலேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதில் முக்கியமான டைப்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேப்பர் க்ரோமோட்டோகிராஃபி தின்லே க்ரோமோட்டோகிராஃபி இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க பட் இருக்கிட்ட ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து ஜெல் ஃபில்ட்ரேஷன் க்ரோமோட்டோகிராஃபி அஃபினிட்டி க்ரோமோட்டோகிராஃபி கேஸ் க்ரோமோட்டோகிராஃபி ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்யூட் க்ரோமோட்டோகிராஃபி இருக்கிறதே ரொம்ப சென்சிட்டிவான ரொம்ப பயங்கரமான க்ரோமோட்டோகிராஃபி வந்து இது தான் அடுத்து வந்து அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் க்ரோமோட்டோகிராஃபி இதுதான் வந்து முக்கியமான க்ரோமோட்டோகிராஃபி டைப்ஸு இப்போ ஒரு க்ரோமோட்டோகிராஃபி மிஷின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே தான் டயக்ராம் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில் பாட்டில்ஸாக வச்சுருக்கிறது தான் வந்து மொபைல் ஃபேஸ் அதில் தான் வந்து மொபைல் ஃபேஸ் வந்து இருக்கும் அதை வந்து அப்படியே வயர் வயராக கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய டியூப் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் தான் அது தான் வந்து காலம்னு சொல்லுவோம் அதில் தான் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம சாம்பிளை வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் லோட் பண்ணோடனே இந்த மொபைல் ஃபேஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் வழியாக மூவ் ஆகி நமக்கு வந்து மாலிக்குள் செப்பரேட் ஆகும் செப்பரேட் ஆகும்போது இது அந்த செப்பரேட் ஆனது வந்து டிடெக்டர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி நமக்கு சிக்னல் கொடுக்கும் அந்த சிக்னல் வந்து மேலே இருக்க க்ரோமோட்டோகிராம் ஃபைலாக வந்து நமக்கு கையில் கிடைக்கும் அதை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சாம்பிள் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரோமோட்டோகிராஃபியோட பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அதோட பிரின்சிபல் என்ன அதோட முக்கியமான காம்பனன்ஸ் என்ன அது எப்படி அதோட டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்தாச்சு இனி அப்கமிங் வீடியோஸில் அதோட டைப்ஸ் ஒன்னொன்னே டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் கலரை வச்சு சாம்பிளை பிரிக்கிறது க்ரோமோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் மனுஷங்களை வச்சு இன்னும் நிறைய பேர் க்ரோமோட்டோகிராஃபி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க வெள்ளையாக இருக்கிறது தான் அழகு கருப்பாக இருக்கிறதுலாம் அழகு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அழகுன்றது கலரில் இல்லை கேரக்டரில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லைக்கான் ஹிட் பண்ணிங்க அண்ட் திங்க் பாலஜி இன்